صباح الخير نلتقي اليوم خلال شهر رمضان الكريم يلي بيحمل معين التسامح والسلام تماما مثل معنا احد الشعنين يلي بيحل نهار بكره بحسب التقويم الشرقي وبنتذكر اليوم ب 24 نيسان شهداء الشعب الارمني يلي بالمفهوم المسيحي والانساني تضحيتهم ترمز للتسامح ودم بيزهر سلام بنلتقي كمان ونحن محترمين اجراءات الوقايه من الكورونا ومتجنبين مآسية الكتير علينا كلنا وتداعياتها الكبيرة على اقتصادنا والاقتصاد العالمي نلتقي والانهيار الاقتصادي ببلدنا مستمر وهو عم بمر بأخطر أزمة اقتصاد ونظام ووجود أنا اليوم بدي أحكي عن ثلاث مواضيع القضاء الحكومة والحدود أول شيء منبلش بالقضاء لبنان ما ممكن يقوم مع استمرار الفساد فيه مثل ما هو قضية الفساد ما عادت قضية جانبية وما عادت رفاهية ببرنامج سياسي لحدا الفساد مانع على الإصلاح المعادلة بسيطة من دون إصلاحات ما في مال وما في نهوض يعني الإصلاحات صارت بتساوي استعادة أموال الناس أو أقله تعويضة جزئية كمان نعرف أنه ما ممكن مكافحة فساد من دون قضاء نزيه وجريء وفاعل ومستقل صار واضح للبنانيين أنه هناك قضاة أوادم بهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عن مين بالطال وما بيحركهم إلا ضميرهم ومسؤولياتهم وواضح بالمقابل أنه هناك قضاة عجزين أو فاسدين فاسدين جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم وبيشتغلوا عن بعض السياسيين أما لفتح ملفات وهمية أو لضب ملفات جدية وما في خلاص إذا ما انتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد هيدي هي قضيتنا اليوم شو هي شو عم بيصير بالقضاء هي باختصار شو حصل ب 17 تشرين 2019 أكيد اللي حصل ما لنا قصة واتساب اللي حصل هو أولا وأخيرا انفجار اللبنانيين نتيجة تراكم الأزمات بسبب الفساد وخوف المبرر مع بداية فقدان مواد أساسية مثل المحروقات مثل الخبز والأخطر انخفاض متسارع صار بقيمة الليرة واختفاء للدولار بكل بساطة بكل بساطة ووضوح المصارف والمصرف المركزي غرقوا السوق بالليرة اللبنانية واشتروا الدولار وحولوه للخارج حتى جففوا السوق من الدولار وعيوا الناس على صدمة فقدانه وصار الهلع يلي عم بيصير اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنه قرر يكشف حجم الأموال يلي تحولت للخارج وهوية أصحابه هيدي وقايع ثابتة بالتحقيقات ثابت ثابت انه حصلت مضاربات على الليرة وانه مصرف لبنان بدل ما يتدخل لتخفيض السعر ينزل دولارات ويشتري ليرات عمل العكس غرق السوق بالليرة اللبنانية واشترى الدولار بغير السعر الرسمي يلي هو محدده هالشي جريمة لانه مهمة المصرف المركزي بحسب القانون هي الحفاظ على مناعة وسلامة النقد الوطني ومش التلاعب فيه هيدا الملف فتح سابقا من سنة يمكن وتم ضبضبته وغلطت القاضي عون إن بلا ما تراجع حدا تجرأت تفتح الملف من جديد بناء لشكوى مقدمة لقلها ونحن سمعنا مثلنا مثل غيرنا بهيدي القضية يلي منعرفه اليوم وظاهر هو إنه الدولة بمعظم أجهزتها والقضاء بمعظم أركانه والإعلام بمعظم وسائله 
عم يحاولوا يمنعوا القاضية من استكمال تحقيقاتها شو مخبب هالملف؟ من شو الخوف؟ خلوها تكمل شغلة وثبتوا انه ما معها حق مش كل مرة بتضبطوا الملفات وبتمنعوا الوصول لخواتيمها طيب شو عم بيعملوا ليوقفوا التحقيقات؟ حقوني بالدور، أول شيء صار في شكوى على القاضي عون إنه هي باستدعائها لأحد المشتبه فيهم قامت بجرم قدح وزم عليه فتم استدعائها للتحقيق معه، تخيلوا هالسابة تخيلوا تصير كل مرة مع كل مدعي عام بيستدعي حدا بيتحول هو المدعي العام على التحقيق بجرم قدح وزم منيح القضاء يشتغل هيك، تاني شيء وبخلاف القانون بينتزع مدعي عام التمييز ملفات من مدعي عام استئنافي وبيعطيهم لقضاة بيشتغلوا تحت رئاسته تخيلوا تنسحب كل الملفات من رئيس دايرة من دون إرادته ويمنع من التعاطي فيها وتنعطى ليلي تحته بدايرته يعني كأنه عم بيشكلوا القضاة عزوقهم بخلاف القانون رغم هالشي القاضية ما تخلت عن صلاحياتها واستمرت بالتحقيقات فتالت شي حاول مجلس القضاء عزلة ولما ما جمع الأصوات اللازمة حولها للتفتيش تمهيدا لوقفة عن عملها كل هيدا بهدف واحد وقف التحقيقات وعدم الوصول للمعلومات حول الأموال المحولة للخارج تتذكروا شو عمل التيار من 17 تشرين لليوم لمعرفة مصير هالأموال ولا استردادها لحذكركم أول شيء كتاب لمصرف لبنان لا جواب جدي تاني شيء طلب إلى مجلس النواب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لا تجاوب تالت شيء تحرك بالشارع قدام مصرف لبنان مرة وقدام العدلية مرة تانية لا من يسمع رابع شيء دعوة قضائية إخبار لدى مدعي عام التمييز لا نتيجة خامس شيء قانون بمجلس النواب لاسترداد الأموال المحولة للخارج لا إقرار له لحد هلأ إذا نحن مع القضية ومش مع القاضي مع قضية استرداد أموال اللبنانيين يلي تهربت للخارج بطريقة استنسابية لا أخلاقية ولحد اليوم عم بيتهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونص لليوم إقرار قانون الكابيتال كنترول يمكن يكون في ملاحظات على إداء القاضي هون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هيدا شكل ومنه أساس هي منا فاسدة ولا بتركب ملفات ولا حدا بيقدر يوقفها أو يمون عليها وهي أصلا ما بترد على حدا لا علينا ولا على غيرنا وما بتتبع لحدا بشغله من هيك بيريدوا يخلصوا منه ونحن بنفهم هالشي لأن أصحاب نفس التجربة ممنوع الإصلاح ممنوع محاربة الفساد ممنوع المس بمكتسبات المنظومة الفاسدة وإلا بتصير أنت فاسد وبيتم اغتيالك معنويا وهذا يلي عم بيصير معه هلأ شايفينا هي متمردة على القضاء ومش شايفين المصرف المركزي متمرد على التدقيق الجنائي القصة صارت مفضوحة بس للأسف أنه قسم من اللبنانيين بعدهم عم بيصدقوها مع أنه الأكترية وعيوا ولكن بيبقى السؤال وين أموالكن يا لبنانيين مين أخدها مين حولها غادة عون وجبران بيسيل وميشيل عون أو المتحكمين بالمال بهالبلاد شو ما عمل فريق الاختيال المعنوي وشو ما كذب تعرفوا في فريق, في فريق متخصص بالاختيال السياسي شو ما كذب هيدي هي أموالنا وحساباتنا ونحن كشفناها تتجرأوا تعملوا مثلنا تتجرأوا تفضلوا 
قروا قانون كشف الحسابات والاملاك للعائدين للقائمين بخدمه عامه. كل ما بتقرب الحقيقه انها تظهر بتقوم لقيامي. هيدا الملف مع القاضي عون هو جزء صغير للتدقيق الجنائي، وشوفوا حفله الجنون. فما تستغربوا كيف بيتصرفوا مع التدقيق الجنائي يلي بيكشف افعالهم وهندساتهم والاعيبهم وسرقاتهم وتحويلاتهم. هون الفساد وهون الاصلاح. السارق بخاف من التدقيق ومن فتح الملفات والادمي بيفرح فيهم. فهمتوا؟ ليه نحن بنروح على القضاء مرتاحين حتى لو حاولوا تركيب ملفات علينا وما بنخاف لانه ما في شيء علينا. والحقيقه لو قد ما حاولوا يزوروها ما بتتغير. وفهمتوا ليه بالمقابل هن بيهربوا وبيخافوا من القضاة الأوادم هيدا الفرق بالتعاطي مع القضاء نحن نحن أحصينا 65 ملف تقدمنا فيهم من ملف الاتصالات سنة 2009 وسمعيني وقت الملف الأسود لا ملف الفيول المخشوش يلي تقدمنا فيه بال2020 12 سنة ونحن نقدم الملفات وهن يسكروها ما رح نسكت وبدنا اللي حقها واولهم ملف البواخر نحن رح نضل نلاحقوا لنعرف الحقيقه حول اي عموله بالبواخر ورح نضحط كل تركيباتهم بالوقت المناسب بالوقت المناسب ومنطالب اليوم وزاره الطاقه أن تطلب احترازيا من هيئه القضايا او تقوم هيئه القضايا من تلقاء نفسها بملاحقه الشركه لتغريمة مبلغ 25 مليون دولار امريكي كبند جزائي في حال ثبت ان دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد ونحن كنا الزمنا الشركه التوقيع على هيك تعهد اهلنا واحبائنا الاهم اليوم هو استعاده جزء من ودائع اللبنانيين واموالهم وهالشي بيتم من ضمن برنامج إصلاحي كامل وعبر ثلاث أمور أساسية لازم يتبلش فيها أولاً قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرب الأموال للخارج وهيدي جريمة مالية مستمرة من 17 تشرين لليوم وكان لازم تنعمل نهار 17 تشرين تانياً تدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وبيتباع فور تشكيل الحكومة تدقيق بحسابات كل إدارات الدولة هيدا مش مطلب رئيس الجمهورية وحده أو فئة من اللبنانيين بس هيدا مطلب كل واحد بيريد الإصلاح وهو مطلب هو مطلب صندوق النقد الدولي وأي طرف بالعالم بيريد مساعدة لبنان ما حدا بيساعد دولة مكسورة بلا ما يعرف حجم ديونه في فجوة مالية بمصرف لبنان مقدرة ب 55 مليار دولار ومصرف لبنان بينكره طب كيف بده حدا يوضع برنامج لمساعدة لبنان بتسكير دينه وبسد فجواته المالية إذا ما اعترفنا وعرفنا حجم الفجوة هيدي هي كل قصة التدقيق الجنائي ثالث شيء استعادة الأموال المحولة للخارج وهيدا قانون تقدمنا فيه ولازم إقراره إذا كانوا صادقين بإعادة جزء من أموال المودعين لأنه التحويل صار بس لسياسيين ونافذين وأصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ هيدا هو هون موضوع التحقيق القضائي يلي عم بتقوم فيه القاضي غادعون وهو نفسه اقتراح القانون المقدم من قبلنا بالسابق بتعتقدوا انه بتقدروا تخبوا هالحقائق للابد؟ طب اذا اشتغلتوا بالليالي بعد الساعة 12 لتمحوا وتخبوا الداتا وبعد المعلومات يعني خلاص خلاص تقدروا تخبوا حقيقة مليارات الدولارات انشحنوا نقدا بانك نوت للخارج؟ اعزائنا هون تحديدا تقدر الدول تساعد لبنان لأنه الأموال 
تحولت لمخ... لمصارف بالخارج وممكن بسهوله تقفي اثرها ومعرفه كل تفاصيلها هيدي هي المساعده الحقيقيه للشعب اللبناني بكشف الفساد واعاده الاموال للبنان مثلا الاتحاد الاوروبي عم بيبحث بورقه لوضع حوافز للبنان ليمشي بالاصلاحات وعم يوضع بالمقابل اجراءات عقابيه بحال عدم السير فيها بالحالتين بالحالتين مش لازم الاتحاد الاوروبي يحجز كل الاموال يلي تهربت من لبنان لمصارف اوروبيه بعد 17 تشرين 2019 او حتى قبله نحن منطالب الاتحاد الاوروبي ودوله والجمعيات المختصه بمكافحه الفساد يباشروا باتخاذ اجراءات جديه وملاحقه المسؤولين عن إساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان ونحن باشروا نوابنا بجولة على سفارات أوروبية وعم نسلمهم رسائل بهذا الخصوص وبندعي بالوقت ذاته الحكومة اللبنانية لتتحمل مسؤولياتها وتراسل الجهات المختصة بهالقضايا المطروحة مثلا هل عمل القضاء اللبناني كل واجباته وقام بكل الإجراءات المطلوبة بالقضية المرفوعة من القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟ هيدا سؤال بدنا جواب عليه بدأ أوروبا تساعدنا بإصلاح البلد؟ الضغط لازم يكون على الفاسدين بناء على إثباتات وفقا لاتفاقيات وقوانين دوليه حول مكافحه الفساد وتبييض الاموال وتهريبها ومش بناء لحسابات سياسيه هيدا الموضوع هو جزء من القضاء الدولي يلي رح نرجع له اذا ضليتوا تمارسوا الامع على القضاه اللبنانيين تماما مثل ما رح نضطر نطالب واللبنانيين كلهم بلجنة تحقيق دولية بانفجار المرفق إذا التحقيق اللبناني ما كشف حقائق التفجير بعد سنة من حصوله هلأ مسرحية اتهامنا أنه نحن فجرنا المرفق وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمدا أو قصدا انتهت هلأ بلش مع القاضي بيطار مسار جديد بالبحث عن مين أدخل البضاعة وهربها واستعملها وكيف انفجرت نحن بانتظاره ناطرين لنشوف إخواني نفس الشيء الأموال المهربة للخارج والخاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها وعندنا كتير من الأصدقاء والمهتمين بالعالم لحتى يساعدونا نحن ما علينا قرش واحد بس انتو الله اعلم فبلا كل هالبانيك اللي عاملينها وخلونا على القضاء اللبناني لانه كل ما يتقدم التحقيق بتقوم القيامه بمجرد بمجرد اللي صار الاسبوع الماضي وتبين فقدان معلومات ومحوى او تخبيتها فهيدي ايداني واصلا اخفاء معلومات عن القضاء هو جرم بحد ذاته الهلع يلي عم تعملوه هو كمان ايداني طيب قاضيه عم تتنمروا على شكلها كما شي كمبيوتر ومجموعه متظاهرين سلميين شباب وصبايا وعملتوا كل هالجنون قوى سياره والقوه الضاربه بالمعلومات على داعش ما نزلتوا هالقد طيب كيف لو ينزلوا كل شبابنا بتقوصون طيب كيف اذا اضطرت قوى امنية تانية تدافع عن الناس المسالمين يلي انتو عم تعتدوا عليهم شو بتعملوا تعملوا حرب اهلية بالبلد كرمال كمبيوتر مكتف هيدي قاضية لوحدة وبعد ما وقفنا معها مثل ما لازم مع انه واجباتها نوقف معها ومع كل القضاة النزيهين 
لحتى ما ينقال انه عم نتدخل بالقضاء قاضيه وخربتوا الدنيا كيف لو يتشجعوا قد كودات ويفتحوا الملفات ووقفنا حدهم مثل ما لازم لانه واجبات الاوادم يساندوا الاوادم مثل ما الفاسدين واقفين جنب بعضهم وينكن يا قضاه لبنان الاوادم السكوت عن الخطا خطيئه وكل الاديان بتعلمنا ان نشهد للحق نحن كل عمرنا تيار المبادئ وما فينا نكون متفرجين بصراع بين الحق والباطل يلي طير اموال اللبنانيين بده يطير القضاء ويطير التدقيق والتحقيق وعم يحاول يطيرنا من المعادله ليبلع اموال الناس من دون حساب ومن بعدها بيبلع اصول الدوله وممتلكاتها مثل ما انه ماشي بتخطيط اليوم لللبنانيين كلهم اليوم بتوجه وبقول انه الشعار لازم يكون قضاء محاسبه استرداد هيدي هي ثوره الصادقين الاوادم يلي شفناهم نزلوا عفويا ب 17 تشرين ويلي طلعوا منا لما شافوا الاستغلال السياسي وتشويه المطالب واكتشفوا المال المجوي والاعلام المأجور والاستهداف الظالم هيدي معركتكم يا لبنانيين كلكم طالبوا بحقوقكم ووقفوا مع القاضي الموجوع مثلكم وعم يقاتل ليسترجع اموالكم القاضي الادمي المسلح بالحق مش الساكت عن الحق وعامل هدنه مع الفاسدين لبل بياكل معهم بنفس الصحن يلي بيوقف على الحياد بين الحق والباطل بيكون شريك بالجريمه نحن من جهتنا مش بس واقفين مع الحق نحن راس حربة الشعب اللبناني بمعركة استرجاع حقوقه وأمواله المعركة هي معركة شعب تبخرت أمواله وممنوع ممنوع تجرب قاضية أو فريق سياسي يشتغل ليردهم وإلا بصير عم بعرق الحكومة الحكومة جاية لتعمل إصلاح أو لتكمل بالفساد وتسرق يلي بقي الحكومة جاية تشرف على التدقيق الجنائي أو توقفه جاية تعمل إصلاحات بالموازنة أو تمنعه وهون نجي على الموضوع الثاني يلي هو الحكومة عرفتوا عرفتوا ليه بدهم النص زايد واحد بالحكومة لا يمسكوا كل قراراته قرارات الحكومة ويمسكوها عم بيخبوا موضوع النص زايد واحد تبعهم باتهامنا لقلنا بالتلت زايد واحد نحن ولا مرة طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زايد واحد كنا بس عم نسأل مين بده يسمي الوزراء المسيحيين وهن بدهم يسموا المسيحيين بالعدد اللازم يلي بيوصلهم للنص زايد واحد طيب الحقيقة التالية لا نحن بدنا نشارك بالحكومة والرئيس عمل ست بيانات انه ما بده التلت وهن مصرين يخبروا الدول انه نحن والرئيس بدنا التلت هودي جماعة كذابين طب بيقولوا ما بيقبلوا الا بحكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين كمان كذابين ما حدا عم بيشارع على هيدا الموضوع والكل قبلانين فيه كذابين لانه رئيس حكومه بلا اختصاص بده يترأس حكومه اختصاصيين ورئيس تيار سياسي بده يترأس حكومه ما فيها ولا سياسه ونحن قبلانين طيب قلنا ما بدنا التلت مع انه مفهوم التلت هو مفهوم منصوص عنه بالدستور ونوضع ليكون ضمانه اي اقليه بمجلس الوزراء وثلاثه من اركان الطائف قالوا عنه انه ضمانه للمسيحيين وتعويض لهم عن خساره صلاحيات الرئيس. هيدا بالنسبه لنا حق وما بنتنازل عنه. ولكن بحكومه اختصاصيين ما له معنى هيدا الرقم وما له وجود لانه مهما كان العدد حدا مثلنا ما عنده شيء. شو ما كان العدد طالما الوزراء مستقلين وما بيمون عليهم. واصلا 
ما عنده الرئيس لعدد تلت زايد واحد فكل الخبرية وهم واختراع وتخويف بيقدر واحد لقلكم نحن بالسياسة لو مظروف استثنائية وهي حكومة اختصاصيين ما بنقبل في واحد يقول ظروف استثنائية وحكومة اختصاصيين وهيدا الموضوع مش مطروح على الطاولة من الأساس من الأساس يا ريت سيدنا البطرق بيقول هيك لما ينقال بيوم من الأيام أنه بطرق الموارنة تنازل عن هيدا الحق الموضوع برجع بقول هو مين بده يسمي هالوزراء أصلا أصلا نحن أخذنا سابقا التلت الضامن عبر سياسيين وعلى رأس السطح على رأس السطح بالحكومتين مع سعد الحريري بعهد العماد عون هل بيقدر حدا يقول أنه استعملناهم مرة واحدة هيدا كله وهم موضوع التلت وتضخيم لقاله هربا من تشكيل الحكومة شو مخبرين كل العالم قال التلت زايد واحد بيعملنا رئيس جمهورية شوفوا هالنكتة وهالكذبة طيب الحق الكذاب لما بنتفق على حكومة 24 وبينحط على الورقة انه بحكومة 24 في لرئيس الجمهورية ست وزراء مسيحيين وواحد للطشناك وواحد لارسلان يعني تمامة على 24 كيف بيطلعوا هودة زايد واحد كيف شفتوا كيف بيكون الكذب بس كمان مرة طبيعي ان نسأل مين بيسمي الوزراء المسيحيين الباقيين ونحن ما بنقبل طبيعي يرجعوا يكونوا مشاع فصار اتفاق انه بقية الوزراء المسيحيين ما بيسمون الا المسيحيين من دون ما ينزاد العدد لرئيس الجمهورية وهيدي حلت المشكلة ما بقى في مشكلة ومن زمان طيب يتفضل دولة الرئيس ويتقدم لرئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية كاملة حسب المنهجية المعروفة يعني كل وزارة لأي مذهب ترجع ولأي مرجعية تسمية شرط أنه تكون التسمية من الاختصاصيين غير الحزبيين بتم اقتراحهم وبتم الموافقة عليهم أو رفضهم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في أسهل من هيك طب تفضل قدمها الجواب لا نحن صار لنا فترة طويلة من راجع كل العالم الفرنسيين والبطريارك وحزب الله وكل وسيط خير ليش ما بيقوم رئيس الحكومة المكلف برفع هيك تشكيلة بهيك منهجية هو العارف ان الطريقة الوحيدة لتتألف الحكومة اما الاول انه قدمنا تشكيلة اسامي هيدا مش صحيح لانه مش هيك تتالف الحكومه يبعتها تشكيله بالمنهجيه المعروفه بيقوم بيبعتها عن قصد مخربطه من دون المعايير المعروفه لتوزيع الحقائب وناقصه عمود كامل هو مرجعيه التسميه لتبقى مش مفهومه طيب اذا رئيس الجمهوريه بيقترح هالنموذج على رئيس الحكومة المكلف ليساده مثل ما عمل من تشرين أو كانون الألفين وعشرين بيطلع معهم أنه رئيس الحكومة عم يعبي فراغات طيب إذا رئيس الجمهورية بيقترح عليه تشكيلة من خلاصة ما توصل لقاله رئيس الحكومة بيطلع الرئيس عم بيشكل وعم بيتعدى على صلاحيات دولة الرئيس يعني دولة الرئيس لا بيقدم ولا بيقبل حدا يقدم طيب من جهة تانية رئيس الحكومة ما بيريد يحكي معنا ونحن ما منريد نكون بالحكومة ماشي الحال هيك بيحكي مع رئيس الجمهورية وبيتفقوا على أساس ماشي الحال وعلى أساس لا بده يحكينا ولا بده يانا بالحكومة ولا بده سيقتنا ونحن موافقين وراضيين ومبسوطين تماما مثل التسمية لرئاسة الحكومة هو قبل يعمل رئيس حكومة مكلف من دون نسائية مسيحية يعني من دون سيقتنا ومن دون تسميتنا له نحن والقوات 
والكتاب ونحن قبلنا طب شو صار وشو استجد لحتى صار بريد مشاركتنا وسيقتنا طب ما نحن ما بدنا نسمي حزبيين وبتكفينا تجربتنا مع حكومة حسان دياب وزراء مسميين علينا وما عنا مونة عليهم هن بيشتغلوا ونحن بننسب طب شو نحن بس للمسبات طب نحن قبلانين تتألف الحكومة من دوننا ومش موقفينا والرئيس لح يوقعها من دوننا وتاخد السئة بمجلس النواب من دوننا ونعترف نحن لقلا بميسائيتها تماما مثل التسمية لرئاسة الحكومة هيك منكون عم نسهل لأمره ومنترك الحرية بالتكتل لمين بريد يعطيها سئة مثل ما صار مع التشناك بتسمية رئيس الحكومة طب شو المشكلة كمان نحن رح ندعم الحكومة بكل مشاريع الإصلاحية ونوقف لجنبها بمجلس النواب شو المطلوب أكثر القوات مثلا لا بيريدوا يشاركوا حقهم ولا بيساعدوا بالتأليف ولا بالدعم حقهم وما حدا بيتهمهم بالتعطيل طيب الأحلى من هيك أنه نحن يلي دايرين ورا الكل من رجعهم ومن حسهم لنساعد ولا ينعمل شغل لحتى رئيس الحكومة يقدم تشكيلة ويألف طب شو المطلوب نعمل أكتر لحتى يفرج عن الحكومة ويألفها خارجيا الكل عارفين موقف المملكة العربية السعودية والحريرة معتبروا حاجز قدامه للتأليف طب نحن شو منقدر نعمل بهالموضوع داخليا المشاكل كتيرة وعم بتزيد ما بيقدر الواحد يهرب منها إلى ما لا نهاية بده واحد يبقى على طول رئيس حكومة مكلف ليهرب من مشاكل البلد أو بحط المعادلة التالية يلي قال مؤخرا للأمريكيين فري هاندز بده فري هاندز يعني حرية مطلقة لتأليف الحكومة وإذا ما أخذت هالحكومة السقة بمجلس النواب بسيطة قال بتصير حكومة تصريف أعمال يمكن هيدا أحد أهدافه ولكن هل بحكومة تصريف أعمال جديدة بتنقز البلد وبتنجز الإصلاحات هيك بينعطى سعد الحكومة وبيؤتمن على إصلاح البلد يلي ما قدر يعمل اجتماع حكومة لبناني واحد على بند واحد من سادر من بالرغم من دعم كل حكومة الوحدة الوطنية لقلو اليوم بده يعمل إصلاحات أكبر من سادر طب نحن من ريده اليوم يكون رئيس حكومة بكامل المواصفات ليتحمل المسؤولية وما يهرب مثل ما هرب ب 17 تشرين وهو مكلف بهيدا الأمر من ست شهر مر ست شهر على تكليفه يألفه طب لازم هو والكل يتحملوا مسؤولية تغيير سياسة الدعم طب رئيس حكومة تصريف الأعمال ما بده بيقول لك أنا مستقيل طب في حدا بده يتحمل مسؤولية تغيير هالسياسة وكلنا وكلنا نحن مش هربانين بالعكس نحن عم نادي مسؤولية أسعار الخبز والبنزين والمحروقات والكهرباء والنفايات والمعاشات وسعر الدولار والكورونا والتعليم والأساتذة القوى الأمنية برنامج صندوق النقد الإصلاحات المطلوبة بالقوانين التضييق الجنائي الكابيتال كنترول إعادة أموال المدعين ما ممكن الهروب للأبد من هيدي المسؤولية طب ما كلنا عم نقول بدنا نحملها معه من 17 تشرين هو هارب يمكن حقه بوقته استقال أما هلأ فهو رئيس مكلف لمتى الهروب شو منعمل شو منعمل إذا ما اقتنع الحريري بتأليف الحكومة إذا العالم كله فشل بإقناعه شو منعمل طيب سؤال كبير لأنه إذا هو ما بده يعتذر ورئيس الجمهورية طبعا ما بيستقيل وإذا مجلس النواب ما بيريد سحب التكليف منه على أساس أنه هذا الأمر قال بيسبب مشكلة كبير دستوري ونظامي بالبلد طيب شو بيبقى لنا نعمل نتفرج على البلد عبينهار 
وهو بيسافر مثل عادته حمل بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة في حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف منه وهي استقالة مجلس النواب فبيصير تكليفه بلا وجود هيدا بيعني انتخابات مبكرة هل الانتخابات المبكرة بتغير المعادلة؟ طبعا لا حتى لو ربح حدا كم مقعد من هون أو خسر كم مقعد من هونيك ما بتغير معادلة مجلس النواب ومعادلة الحكم بهيك نظام طائفي وبهيك وضع شعبي طيب السؤال الثاني هل الوقت هلا للانتخابات المبكرة؟ طبعا لا لأنه الأولوية للإصلاحات ولوقف الانهيار على العكس الانتخابات لح تسبب توترات كبيرة على الأرض بهيك وضع مع خوف من فلتين أمني بظل تزايد حالات الانهيار الاجتماعي هل بتعالج الانتخابات مشكلة الإصلاحات؟ كمان لا لأنه ميزان القوى بتوازناتنا بالبلد معروف سلف الانتخابات ما لح تعالج اليوم المشاكل الكبيرة والطارئة هلا الرجعة للناس على طول منيحة ونحن معه ولكن ما نكذب عليهم بالوعود وكرمال مصالح خاصة لأنه الأسئلة اليوم محل تاني شو بنعمل بكلفة الدعم وبانخفاض مخزوننا من العملة الصعبة اللي عم بينضب كل يوم شو بنعمل بمشكلة الفيول للكهرباء بشهر أيار شهر الجاي شو بنعمل بالدعم الدولي وبرنامج الصندوق يلي ناطريننا ألف ضرب سخني هودي الأولوية لقلون تما نحكي عن قانون الانتخابات ومشاكله ونحن شو بدنا وما بنقبل نتنازل عنه ونفتح كل هاي القصة بدنا نوصل له ولازم ينعمل انتخابات بموعدها بس الانتخابات المبكرة ما بتحل شيء بالعكس بتعقد الأمور الملحة اللي لازم نعملها هلا لأنه بتأجلها ولكن اليوم بتحل أمر واحد وهو سحب التكليف من دولة الرئيس المكلف إذا بقي على رفضه بتأليف حكومة أو رفضه الاعتذار وهذا الاعتذار بصراحة نحن ما بنرغب فيه لأنه منريده أنه يتحمل مسؤوليته بالأزمات اللي بالبلد لازم ينعمل شيء ما فينا نبقى هيك أما أنه نرضخ لمشروع بأنه يبقى العهد العهد قال والبلد سنة ونص إضافية من دون حكومة فهيدا انتحار ونهاية للبلد وما منقبل فيه نحن اليوم في عنا مشكلة إضافية كبيرة مع العدو حدود وثروة وطنية شو بنعمل فيها؟ ننتظر كمان وهيدا بياخدنا على الموضوع الثالث يلي هو الحدود هيدا موضوع الحدود هو موضوع وطني واستراتيجي ومتعلق بالجيوبوليتيك بالمنطقة وبالعالم كله ومهتم فيه كل الدول هيدا موضوع طير حكومة بلبنان ووقف مراسقين النفط سنين وسبب حرب بسوريا وعامل صراع شرقي غربي طويل العريض الخلاف على هيدا الموضوع بيعمل حروب والاتفاق حوله بيعمل استقرار وازدهار واضحة نحن نعرفه منيح بكل أبعاده ودفعنا أتمان كبيرة من جراءه لأن ما ساومنا فيه على حدود ولا على منافع ولا على فساد وحفظنا هيدا الملف نضيف لحد اليوم بلش جديا معنا ولليوم ما سمحنا لحدا يفرط فيه صحيح صار في كتير أخطاء من مسؤولين لبنانيين ولكن لليوم هالثروة بعد ما انسرقت من الداخل أو استغلت للخارج وهي تقدر تكون خلاصنا المشكلة أنه بعد ما استثمرت بسبب تقاعص بعض المسؤولين عشرات السنين عن عمل شيء بهذا الملف بسبب الكسل الكسل بسبب الجهل وبسبب الخوف من الخارج وآخر تقاعس كان التأخير بمراسيم بلوكات البحر 
من 2013 لل 2017 بعد وصول العماد عون للرئاسة هيدي السنين يلي ضاعت روحت علينا كتير فرص وأولا أن نفرض أمر واقع نفطي على الإسرائيلي وعلى غيره ونكون بلشنا التنقيب لما الظروف كانت سانحة بال2013 وكان عندنا خمسين شركة عالمية مهتمين ومتقدمين للمناقصة اليوم للأسف الإسرائيلي هو فرض أمر واقع علينا وعلينا اليوم أن نستعيد المبادرة هيدي فرصة المفاوضات يلي بلشت والخط 29 ممكن يفتحوا فرصة جديدة لقلنا إذا عرفنا كيف نتعاطى معهم أو بيعملوا مصيبة إذا ما عرفنا بموضوع الحدود كتار يلي غلطوا وأحسن ما حدا يحكي أول شيء يلي رفضوا نحكي مع سوريا بحدودنا معه تاني شيء يلي فاوضوا مع أبروس من موظفين وطلوع تالت شيء رئيسين حكومة رئيسين حكومة رفضوا يوقعوا مع أبروس لما يزعلوا إردوغان وسمحوا لأبروس توقع مع إسرائيل ويحددوا سوا الخط رقم واحد ورابع شيء يلي رسموا الخط 23 على أسس مشبوه بالنهاية صارت هالأخطاء والكل وافقوا على الحدود البحرية بما فيها الخط 23 وانعمل فيهم قانون وصدر مرسوم وأنا أصريت بوقتها ينذكر بالمرسوم أنه بحق للبنان تغيير حدوده إذا استجدت شيء يعني نحن قلنا حق بتغيير الحدود خط 23 وغيره ولكن بحسب الأصول الدستورية من خلال مرسوم تصدره الحكومة وأكيد مش من خلال كتاب بوجهه رئيس الجمهورية للأمم المتحدة هيدا شيء مخالف للأصول ويلي كانوا عم يحاولوا يوقعوا الرئيس بالفخ كان بعضهم بعضهم عم بيعمل عمل مشبوه ومدسوس وعم بيكذب وعم بيغش ونشكر الله انه الرئيس امتنع عن ارسال الكتاب وما وقع بالفخ كمان كمان ما بيجوز تغيير الحدود بمرسوم استثنائي ملغوم بجمله بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ وما في وجود لهيك قرار عم بمضى على مرسوم في هيك فخ هيك مرسوم عليه التباسات دستورية وبينطعن فيه وما بيجوز يوقعوا الرئيس إلا عند وجود حالة طارئة جدا 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 وبتحتمها ظروف قاهرة ومصلحة الدولة العليا اللي بيقولوا لها ريزون ديتا الحدود تتقرر بتوافر ثلاث شروط واحد الأصول الدستورية لما يكون عليها أي شيء اثنين التفاهم الداخلي حتى تكون موضوع اتفاق ومش انقسام بين اللبنانيين وثلاثة القانون الدولي ليكون موقف لبنان قوي وحامي لهالملف أنا هون بدي أقترح وهذا رأيي أنا بقترح أنه يشكل لبنان بسرعة وفد مفاوض واحد طبعا برئاسة ممثل عن فخامة رئيس الجمهورية بعدين العضوية بينشاف رئاسة الحكومة الخارجية الأشغال الطاقة والجيش اللبناني طبعا لاستكمال التفاوض مع إسرائيل ولمراجعة التفاوض مع أبرص ولبدء التفاوض مع سوريا وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود الوفد اللبناني اللي عم بفاوض يعطيه ألف عافية وعمل شغل كتير منيح بس بده ينظر بهذا الموضوع بالشمولية كاملة لكم ليه أنا وجهت أكثر من عشرين كتاب حول ضرورة التفاوض مع سوريا من سنة الألفين وعشرة وتم رفض هيدا الشيء بسبب تخيزل بعض المسؤولين اللبنانيين الكبار شوفوا وين صرنا بأنه السوريين رسموا بحسب مصلحتهم وأنا نبهت بوجوب الانتهاء من الحدود مع أبروس وشوفوا وين صرنا 
بالخط 23 اليوم لازم نكون تعلمنا وبالنسبة للمفاوضات مع إسرائيل برأيي لازم معاودتها وفق ثلاث أسس ماشي الحال أول شيء أنا بعرف هيدا الموضوع شائك وبده خريطة حطيت هيك حط خريطة صغيرة احترازيا ولكن إذا لازم نعمله بعدين أول شيء لازم وقف أي أعمال تنقيب أو إنتاج من جانب إسرائيل بأي منطقة قد تعتبر متنازع عليها إسرائيل في عندها كتير أبار عم تستثمرهم ولبنان ما بلش بولا واحد فما بيصير شيء إذا إسرائيل ما بلشت بواحد من أبارة مقابل كل التأخير يلي تسببت فيه للبنان تاني شيء إهمال هون شوي بدي بدي دلي الخط 23 هو يلي رسمه لبنان الخط واحد هو يلي حطته إسرائيل الخط هون آش بين اثنين خط هوف يلي احترحوه الأمريكان والخط 29 هو هيدا الخط يلي وضعه الوفد اللبناني المفاوض مؤخرا على الطاولة لازم برأيي يصير في إهمال للخطين واحد وثلاثة وعشرين لأنه هودي مش مبنيين على أسس واضحة وسليمة بالاتفاق الدولي ويصير في اتفاق جديد على خط بين هوف وبين التسعة وعشرين يعني منكون نقلنا من هالمنطقة صرنا بهاي المنطقة ودفشنا مثل ما هي الأصول باتجاه إسرائيل لأنه هودي الخطين الوحيدين هوف والتسعة وعشرين يلي بيعتمدوا نفس المبدا مبدا خط الوسط مع فارق انه خط ال 29 بيعتمد صفر تاثير لصخر التخيلات وخط هوف بيعتمد تاثير 100% لاله هذا الخط لازم يرسموه خبراء دوليين وانا بقترح انه يتم الاتفاق على شركه متخصصه بهذا المجال وبوضوح اكثر بياخد هالخط بعين الاعتبار نسبة تأثير بتكون بين صفر ومية بالمية بشكل بيؤدي بالنتيجة لحفظ بيبقى حقل لإسرائيل هو كريش وحقل للبنان بالبلوك تسعة هو الحقل يلي لازم تم تسميته قانا وهون على الخريطة هيدا كريش يلي بلشت فيه إسرائيل من زمان وقتها كان هيدا خطنا وهيدي الستركتور أو الحقل يلي مبين عن لبنان جزء منه بمنطقتنا وجزء منه بيصير هون فبيصير الخط بمكان بين اثنين بيحفظ لنا حقل لألنا وحقل لألون وهيك ثلاثة بيصير في إدخال لعامل إضافة لرسم الحدود هو عامل تقاسم الثروات عبر طرف ثالث بيكون شركة أو تحالف شركات عالمية مرموقة بتقوم هي بالإنتاج وبتوزيع الحصص بين اثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة هيدا الحكي عم نقوله بكل مسؤولية وبحرص كبير على حقوق لبنان وثرواته لأنه اللبنانيين لازم يعرفوا أنه الحدود خارج المياه الإقليمية أي بعد 12 ميل بعد الشاطئ هي حدود اقتصادية ومن حدود سيادية وبيعمل فيها الواحد شيء اللي بيأمن مصلحته الاقتصادية القضية بعد 12 ميل وبعد ال 24 ميل أكتر وأكتر من قضية شبر أو سنتيمتر أرض أو حبة تراب ما منتخلى عنها هي قضية نفط وغاز نعمل كل شيء لتأمين مصلحتنا فيهم ولما نتنازل عنه وبالتالي الحل يلي ما عم يفهموه البعض هو التزاوج بين الحدود والثروة النفطية يعني شيء يلي على المي والشيء يلي تحت المي هيك معادلة بتحل المشكلة نحن موقفنا الحكيم بلبنان هو انه نحسن وضعنا التفاوضي ومثل ما 
عمل الوفد المفاوض ينوضع ال 29 على الطاوله ولكن مش للحد يلي بيجعل اي تنازل عن مليمتر واحد منه هو خيانه وطنيه ما حدا هون من اللبنانيين عم بيسعى لخلق مزارع شبعه بحريه وبنفس الوقت مش من الحكمه ابدا انه نبقى على الخط 23 السابق طالما الاسرائيلي ما عم بيعطينا اياه والتخاذل بيكون هون بانه ما نعمل كل شيء ممكن ينعمل لنحصل بالقليله الحق للحدوده بالبروك رقم تسعه هيدا لازم نحفظه لالنا من دون نقاش الموضوع اذا هو للتفاوض مش للحرب الحرب هون ما منروح عليها بارادتنا وبتخطيط منا بل بتكون بس دفاع عن حقوقنا اذا ما منتسبب فيها نحن كلبنان ولكن بنفس الوقت ما منخاف منا خاصة إذا هددتنا إسرائيل فيها لتقضم حقوقنا إذا وضع التسعة وعشرين على الطاولة والاضطرار لوضعه بمرسوم بالأمم المتحدة إذا لزم بس اليوم التأكيد عليه على الطاولة وتجميد كريش هي أدوات جيدة لتحصيل حقوقنا مع التحسب كمان لردة فعل إسرائيلية بيكون إلى ارتدادات سلبية علينا إسرائيل عم بتهددنا والقصة ما فيها مرجلة بأنه خط جديد هي تحطه يضرب لنا البلوك رقم تسعة يعني يروح يأذينا بهالمنطقة الحدودية ولازم نحن نتنبه لهالموضوع وما نعطيها سبب لاعتماده ولكن ما لازم نخاف منه لأنه هيدا خط غير منطقي وغير مستند على اي قانون ولكن بامكانه يعطل نشاطاتنا بالبلوك تسعه وبيستوجب ساعتها منا رد من لبنان رد على اسرائيل وهيدا بيؤدي لتصعيد مقابل تصعيد والافضل انا برايي انه بدل الردود التصعيديه على الميلتين والتصاعديه وصولا للانفجار انه نعتمد التفاوض ب طبعا بواسطه الامريكيين مثل ما هو الاتفاق وبواسطه شركه دوليه بنوصل لحل مقبول بيسمح لنا نحن من جهه واسرائيل من جهه نشتغل كل واحد من ميل تحدوده وبيسمح لشركه ثالثه بالوقت المناسب لما بنحتاج انها تشتغل باي ابار مشتركه بيناتنا على قاعده الاصول والحدود وتقاسم الثروات هيدا هو الحل الوطني المشرف والحافظ للحقوق وللثروات ويلي بيمنع عن لبنان التهور مش خوفا من الحرب خوفا من تعطيل انفسنا باستثمار ثرواتنا بكفي شو عملنا بحالنا وما لازم نسمح لاسرائيل انها تاذينا اكثر والرئيس عون هو افضل مين يؤتمن على هيدي المصلحة الاستراتيجية للبنان وكل مين عم بكتر حكي بده مئة سنة ليوصل لمستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجية البعيدة هيدا الموضوع شائك وأنا مستعد أشرح وقت اللي بيلزم على الخرائط فيه كتير تشابك بالخطوط وبالحقول وبالطبقات الجيولوجية تحت البحر تحت الأرض وفيه كمان خطوط النفط الجاية من الشرق للغرب من روسيا والخليج وتركيا ومن دول منتدى الغاز لشرق المتوسط باتجاه أوروبا وبالمناسبة مثل ما دعينا قبل لسوق اقتصادية مشرقية بتضم لبنان وسوريا والعراق والأردن نحن بندعي اليوم لإنشاء منتدى نفطي مشرقي بضم هالدول ليأمن لها اكتفاء الذاتي ولتصديرها للكميات الباقية. هيدا الملف فيه خلاص كبير للبنان وفيه ازدهار وتعويض عن خسائرنا وفيه استقرار للمنطقة وما بيجوز يتناولوا بالكلام جهلة وهوات. هيدا بيكتب تويت من هون وهيداك بيعمل مؤتمر صحفي قال شو بيرفع صورة من جريدة نفس النهار نحن عارفينا من عشر سنين وكاتبين وننبهين عنا قبل عشر سنين منه 
وهيداك بيحكي عن الحقوق وهو بايعهم من زمان لاسرائيل وللامريكان مقابل الرضا عنه حرام هالملف يلي كلفنا تعب واحتراف ونظافه وعقوبات ما يتم التعاطي معه صح وباخلاق وبوطنية يا احبائنا يا احبائنا بالنهاية نحن بالتيار على اليمين وضنينين بكل هالملفات الوطنية وبالرغم من كل الازمات بنشوف الحلول وبنشوف الفرص وبنشوف الثروات قد ايه كبيرة كل ثروات لبنان وقد ايه بنقدر نشتغل ونستثمرها بس الشغل بده ناسه يلي بيشتغلوا مثلنا ومش الناس يلي ما بيشتغلوا شيء الا بالحكي والكذب علينا انا بدي اسال اذا ما في تيار وطني حر هول عن شو بيحكوا شو بيعملوا بالحياه تخيلوا انه هيك ناس بيحكوا عنا بالفساد وهن ما عندهم دليل واحد الا العقوبات الامريكيه يلي هي عقوبات سياسيه معروف سببها ولح يجي يوم تسقط بسبب غياب اي دليل بخصوصه تخيلوا بده يحكي عن الفساد المالي يلي ماله وقصوره ماله وقصوره مصدر خوات فرض على شعبه ومصدر مال سياسي بياخده لينفذ أجندة الخارج تخيلوا انه بيحكي بالعدل وبالقضاء يلي بيختال اطفال ورهبان وبيفجر مطرانية وهيدا مش نبش للماضي هيدا الحاضر لانه ما تاب ومستمر لليوم بعمليات ابشع هي الاختيال السياسي لانه قتل الروح اصعب بكثير من قتل الجسد تخيلوا انه بيحكي باداره المناقصات يلي مش رايح بحياته على اداره المناقصات لا هو ولا وزراءه ونحن بوزاره وحده وحده عملنا 502 مناقصه باداره المناقصات نحن يلي عيشناها لإدارة المناقصات وعينا يلي على راسها اليوم تخيلوا وهون الطامة الكبرى تخيلوا انه بيتهمنا بالنازية يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس وطمرنا جنود جرودنا بالنفايات السامة تخيلوا معنا شو هالعذاب وشو هالظلم ينحكى عنا انه نحن نازيين ويحكي هالشي يلي منطقه وفكره وتصرفه الميليشياوي بدلوا على النظية إذا النظية بالعالم كله والفاشية بدهم يطلبوا سيفي ما بيلاقوا أحسن من هيك سيفي يعملوا له ركروتما بالمقابل نحن تيار التنوع بقلبه مسلمين ومسيحيين وبقلبه يسار ويمين ما في عنا أصم يمين ولا من أي حرية حدا في عنا ديمقراطية غير محدودة لدرجة الأذى لنفسنا عم نأذي حالنا فيها وفي عنا حرية مش مسموح قدي واسعة هيك تيار بيتهم نازي هو تيار نازي ويلي عامل ميليشيا بمسيرته وبفكره صار النموذج نموذج الكذب والغش واللا شيء لا شيء لا شيء ما عنده هم إلا التصويب على التيار الوطني الحر وقال شو؟ قال شو بملف الكهرباء أنا جبران بيسيل وكل وزراء التيار السابقين نحن منتحديهم يدققوا بوزارة الطاقة من سنة 2090 تفضلوا لقونا على التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة وبدنا نخلص من هالكذبة بأيامنا ما في إلا كلفة دعم الكهرباء يلي هن قرروها بحكومة الشهيد رفيق الحريري سنة ال 94 أو ال 95 بعتقد ال 94 ورفضوا هن ذاتهم يتراجعوا عن هالسياسة رغم معارضتنا لإلها وحملوا الخسارة للخزينة من وقتها من ال 94 بهيدا الملف بما يخصنا ما في فساد إلا بموضوع الفيول المغشوش من سنة ال 2005 توقعوا العقود ومعروف مين ورا هالموضوع ومين ضده او على قليل لما بين اشياء على المسار بالطريق 
مين صوت ضده؟ نحن صوتنا ضده ثلاث مرات بمجلس الوزراء والكل صوتوا معه ونحن بالنهاية رحنا واشتكينا بالقضاء تفضلوا معنا على التدقيق الجنائي بهالوزارة ومن التسعين لنشوف نحن بصراحة بدي أقولكم تحملنا كتير وقبلنا قبلنا بقلب مجتمعنا يلي ربح كبير كتير بيستاهل كل شيء تضحيات كرمال يبقى موحد قبلنا نحط على جنب الإجرام والخيانات والانتفاضات وقبلنا نحط على جنب الأغلاط المتكررة بالتكتيك وبالاستراتيجيا يلي كلفت المسيحيين واللبنانيين كتير غالي من إسرائيل للطائف وصولا للقانون الارثوذكسي ولكل التخلي اللي عم نشوفه هلا عن الحقوق بس بهدف الوصول للرئاسه بلنا نحط على جنب الناس والوزراء يلي ما بيعملوا شيء بوزاراتهم وهمهم بس بوزاراتنا وبنتحداهم يسموا مشروع واحد عملوه واحد بلنا نحط على جنب المال السياسي المقبوض بس لينالوا منا بس نحن بصراحه مش قادرين نقبل الهجوم علينا واتهامنا بالنظية لأننا عم نتابع مصير أموال اللبنانيين يلي سرقون حلفائه وهو ساكت عنهم وما بيحكي إلا ليتهم قاضي عم بيكسر قفل مسكر له طريق التحقيق وهيدا حقه عم بيتهمه أنه عم يعتدي على الأملاك الخاصة رفاقي بالتيار هيدا قدرنا ننضرب من برا لبنان ومن جوا لبنان من شركائنا ومن مجتمعنا لانه نحن غير شكل عن غيرنا ما خضعنا ولا نغرينا ولا تخوفنا ما بعنا ولا تنزلنا ولا سوامنا على مبادئنا وضيانا الكبيره شفنا الفساد عم ياكل مؤسساتنا مثل ما الاحتلال والوصايه اكلوا حريتنا وسيادتنا واستقلالنا وما قبلنا باثنين ونضلنا وقاومنا شو لازم نعيش مع الفساد ونأخيه لا ياكلنا ويخلص منا واذا انتفضنا عليه بينتفض علينا مجتمع خارجي لانه عم نخربط له لعبته اللي عملها مع الفاسدين ومجتمع داخلي لانه عم ندق بمكتسباته اللي اخدها مع الفاسدين مصيبتنا كبيره وقضيتنا كبيره وحقيقتنا كبيرة بس بإيماننا منكمل وشو ما كانت الأثمان منكمل وشو ما صعبة الأمور بتهون بالنهاية الحق والحقيقة بينتصروا شكراً وإلى اللقاء